ഈ ദിവ്യകാരുണീശോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും സമർത്ഥമായിട്ട് ആശീർവദിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൗലോ സ്ലിഹ തിമോത്തൂസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും തിരുവചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അപേക്ഷകളും യാചനകളും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളും ഉപകാര സ്മരണകളും അർപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പിഴവാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ തീരുന്നു എന്ന് ദൈവസന്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങൾ മാത്രമാ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അത് നിന്റെ ശത്രു ആയിരിക്കാം മിത്രമായിരിക്കാം നിനക്ക് അറിയില്ലാത്തവരായിരിക്കാം ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അത് ഓരോ ദിവസവും വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് രോഗങ്ങളാൽ വലയുന്നവരുണ്ട് പാപത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അനുദിനം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എഫേസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിശ്രാന്തം ഉണർന്നിരുന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു വിളിയാ നമുക്ക് ദേശോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഓരോ ദിവസവും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മുഴുകുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു നിമിഷം പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ അതോ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേദനിക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് രോഗികൾക്ക് മരണാസന്നർക്ക് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭരണാധികൾക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം നൽകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചേ ഹാലിലൂയ്യ 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 കർത്താവ ഈശോയെ ഈ മക്കളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭംഗിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള വലിയൊരു കൃപ ഇവർക്ക് കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ ഇന്നേ ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭംഗിയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ലോകം മുഴുവനെയും വേദന അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും സമർപ്പിക്കുന്ന അവരെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുത്തെ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരിലേക്ക് ഒഴുക്കണമേ ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ കർത്താവെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ എല്ലാ തിന്മയുടെ പൈശാചിക ശക്തികളും ദുർശക്തികളും ഇന്നേ ദിവസം ഇവരിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും 
Amen.